。那我们就要看一下怎么用这个啊 probabilistic model 呢去做 classification。好，那啊这边的话，我们讨论一个比较简单的 case， 就是 binary classification。啊，就是说 ，y 只有两个 label 啊，不是一就是负一。好，那我们这边知道的就是说，啊 ，probabilistic model 基本上啊，就是利用这个啊，我去 make prediction 啊，然后啊，基本上做的事情就是啊，去取这个 y such that 啊，这个 condition probability 是最高的。好，那这个 condition probability 就是啊 ，probability of y given。某一个 data point， 对不对？好，因为我今天是要 predict 这个 data point 的 label 嘛，那我就看啊、呃、哪一个 label 比较大，那我就 predict 它的 label 是什么。OK， 好，那一样，这一个 condition probability 会这个 parameterize by 一个啊、呃、feed、啊。好，那啊、呃、各位回想一下，在 regression 的时候呢，啊、呃、我们是 assume 这样子的。啊，一个 random variable 就是 y condition on x 呢，那它的 distribution 是 follow normal， 对不对？啊，因为啊，各位还记得，就是我们假设 y 基本上是一个 determinist function 的 output 加上一个 no r m a l 高选的 noise， 对不对？啊，所以这个基本上你看到这个 x 呢 ，given x， 那去看 y， 那 y 的 distribution 会是 normal， 但是啊，这个。高选 distribution 呢？啊，在 classification 里面是不管用的啊，原因是因为这个啊，这个高选我们都知道它的形状是啊 ，concentrate 在某一个 mean 上面，对不对？啊，它是一个中型的这个这个 shape。好，那可是，在 classification 里面呢，我们是希望这个 y 呢，啊，就是它的值呢，啊，是直接只能落在一或者是负一。OK。好，所以很明显就是高选 distribution 呢是没有办法去 model 我们想要的这个这个 y 的这个 value 的。好，所以，哎，各位不妨用这个你们在 probability 学过的这些 distribution， 好，然后来想想看，就是说，那哪一个 distribution 比较适合 model 这个 condition probability of y given x 呢？我想各位应该不难想到，对不对？哈，就是既然 y 是一个 binary 的这个 variable， 那啊，我们以前知道的是 Bernoulli distribution 基本上 model 一个丢铜板的这个几率嘛，对不对？好，正的是 rho， 那负的是一减 rho， 对不对？好，所以啊，我可以假设这个 random variable 就是 y given 某一个 x， 它是 follow。b e r n o u l i distribution， 并且呢，我们的这个 probability of y given x 呢是 parameterized by rho 这个 parameter。OK， 好，那它的 distribution 可以写成是啊这个样子，好，就是啊这个 y prime 呢，好，我们先定义一下，它基本上啊不是一就是零，对不对？它什么时候是一呢？就是原本的这个 true label 是一的时候，那它就是一，对不对？好，那 Y plan 如果原本的 true value 是负一的话呢，那 Y plan 就是零。OK， 好，所以啊、呃，如果是 Y plan 是一的话呢，啊，那这个时候啊，这个出现的几率是 rho。那如果 Y plan 呢，啊，是零的话，那出现的几率是一减 rho。这个是我们啊曾经学过的 Bernoulli distribution。OK， 好，所以基本上我们就可以啊，把这个 distribution 写成是 Bernoulli， 然后我们可以做。一样的这个 probabilistic model， 可是这次是 for binary classification。好，所以那到这边的话，同学可能就会问啦，就是说 ，OK， 我看到这个 probability 啊，那我知道它的这个 distribution 写成是这个样子，可是我并没有看到这个 x 出现在这个里面啊，对不对？好，所以 x 是应该要 suppose 要跟这个 rho。是扯上关系的嘛，对不对？好，所以 x 要怎么样跟 rho 连接呢？好，可以把它放到这个式子里面呢。好，那这边的话呢，各位回想一下，好，我们在讲这个啊 b e n o l i distribution 的时候，我们曾经介绍过，哈，它啊很长跟这个 b e n o l i distribution 一起搭配的这个
parameterizing 的 function 啊，叫做 logistic function， 对不对？好，那 logistic function 呢，可以写成是这个样子，好，就是 sigma， 那啊，它可以写成是啊 ，either 是这样子，或者是这个样子，对不对？好，那它如果把这个它的 input z 好画成 x 轴。啊，它的 output 呢，画成 y 轴的话，那你会发现呢，这个啊、呃、，logistic function 的 shape 呢，是一个 sigmoid 的样子，对不对？啊，它是一个类似 S 型的样子。那啊，这个 S 型的低点，好、啊，最低的值是啊，下限是 0， 上界是一，对不对？好、啊，那什么时候会是 0.5 呢？就是当 z 是0的时候，那它是 0.5 OK。那这个 logistic function 呢，常常被用来当成是 Bernoulli 里面的 row， OK， 好，所以我们可以把这个我们 model 里面的那个 condition 的 probability， 也就是 a probability of y given x 呢，写成是这个样子，也就是把刚刚的这个 row 呢，换成是啊 sigma of z， OK。好，那在这个里面还是没有看到 x 啊，所以现在的问题就是我们要怎么样把这个 x 呢跟 z 连接起来 ？OK， 好，那这边各位注意一下，就是啊、呃，这个啊、呃，我们这样做的好处呢是啊、呃，基本上我们可以啊、呃、把刚刚的问题，好，就是 x 怎么跟 r o w 连接呢，转化成 x 怎么跟 z 连接，对不对？不过 z 呢变成了一个 scalar， 而且呢。这个 scalar 呢，它越高，那我们呢就越有机会得到一个啊、呃，这个所谓的 positive 的 flip， 也就是会是正面的这个几率就越高，对不对？好，因为你可以看到 z 如果很大的话呢，那这个 rho 就会越接近一，对不对？好，那越接近一的话，我们就越有机会得到正面，虽然不是绝对的。OK， 好，它 follow by 这个 Bernoulli distribution， 但是它的几率是正的，就会越高。OK， 好，所以基本上我们就可以变成是来探讨，就是 x 怎么啊、呃、变成 z。OK， 好好，那接下来我们就来回答这个问题，就是 x 要怎么样跟 z 可以连接呢？好，那呃，在这边介绍一个啊、呃、很常见的这个 probabilistic。classification 的 model 啊，叫做 logistic regression。那它基本上做的事情很简单，就是啊，把 z 呢当成是 x 的沿着某一个啊方向，或是某某一个向量 w 的 projection。OK， 好，换句话说，就是 z 就是这个 w 跟 x 去做内积。OK， 好，好，那啊。这样子做了定义之后呢，我们就可以把我们的这个 condition probability 写成是这个样子，对不对？好，就是原则上就是把刚刚的这个这个 sigma of z 的 z 换成了这个 w transpose 乘上 x 嘛。所以基本上我们逻辑的概念就是，我们想办法呢找到一个呃向量啊或者是方向。然后这个方向呢，使得就是我沿着这个啊、呃，让这个 x 呢沿着这个方向做投影之后呢，啊，把它 map 到一个 z 的维度啊。那在这个维度，在这个一维空间里面呢，啊，那这个一维空间里面的这个值呢越高的话，那我就越有机会得到正的 label。好，那反之如果在这个一维空间，这个 z 的这个 space 里面，它越低的话啊，那那相反的，就是我可以有更多的机会得到负的 label。OK， 好，所以这个概念其实还蛮简单，就是把 x 这个多维先 map 到一维，好，那在这个一维里面呢，如果它越大的话，它就越有可能是正的；越是负的话呢，它就越有负，越有可能会是这个负的 label。好，那在做 prediction 的时候呢？这个我们知道 ，y 的这个 hat 呢，我们可以写成是啊 condition probability， 这个 y given x， 然后试着去找到比较大的那一个，对不对
。好，那这个 by definition 我们就可以把它写成是这个样子，对不对？好，因为这个 y 不是啊、呃、y plus 啊，不是一就是零嘛，啊 y 不是一就是负一嘛，对不对？啊，那 y plus 不是一就是零，所以。啊，其实这这个 max 其实只有两项而已啊，要么就是这一项，对不对啊？因为这边如果是一的话，那这边就是零，所以就可以写成这一项。那如果不是的话，就是这一项，对不对？好，所以其实就是这两个值看谁比较大。那这两个值看谁比较大？我们知道的是 sigma， 就是那个呃 logistic function 呢。好，什么时候这两个值会一样呢？就是在里面这个 z 是零的时候。啊，这两个值会是一样的，对不对？它们各是分别是 0.5 啊。那只要呢，这个 y transpose x 呢是大于0的情况，那前面这项就会比较大。好，那如果 y transpose x 也就是 z 呢是小于0的时候呢，那后面这项就会比较大，对不对？好，所以这个项其实呢，它的两个项在啊相等的时候呢，会是 w transpose x 是0的时候。那换句话说呢，其实这个式子就只不过是 W transpose x 的 sine 而已了嘛，对不对？因为只要它大于零的话，那这一项就会比较大，对不对？好，那这一项这一项比较大的话，那我 predict 出来就是它就是一嘛。好，那如果这一项是小于零的话，那这一项就会比较大，对不对？那我 predict 出来之后呢，取 max 之后，它就会是负一。OK， 好，所以啊、呃，其实。y 的这个我们的 prediction y hat 呢，其实可以写成是 w transpose 乘上 x 的 sin 这么简单。好，不过它是经过了这个一样，好，就是从 probability probabilistic 的这样子的一个 model， 好，做了一个逻辑上的转折跟简化，所得到出来的这样子的式子。好，那这边的话，我们就把 model 定义完了。好，那我们现在就会知道的是，所以。啊，其实我们要做的工作是要找一个 W， 对不对？好，那这个 W 当然是要从这个 x 里面去 learn 出来的、啊。好，那啊一样啊，套用我们刚刚之前讲的这个 maximum likelihood 的 estimation， 好，我们可以啊试着这样子做，对不对？也就是说，我去求这个 W 的啊，找一个最好的 W such that 它 maximize W 啊的 likelihood。OK， 好，那接下来我们就来看我们怎么去做这个啊、呃，做 estimation 啊。那一样哈，我们这边的话，因为你可以发现这个 x 呢，它还是 ID 的 sample 所组成的，对不对？所以你会发现这个 probability 可以写成是好多 independent 这个 sample 啊的 probability 的连乘，对不对？好，那连乘我们不喜欢，所以通常我们会在前面取一个 log， 我们去。让这个 W 呢去 maximize log likelihood， 好，那这样我们就可以把这个乘法变成加法了，对不对？好，好，那我们看一下我们怎么展开这个式子呢？好，那首先先把后面这个项用那个啊 product rule 先写成是这两项相乘，对不对？这个我们之前已经看过了。好，那我们知道的是后面这一项呢其实是 irrelevant 的，对不对？好，因为 Probability of x given w 会等于 probability of x， 对不对？因为 x 的定义跟 w 没有关系嘛。那 probability x 呢，基本上呃跟 w 是 irrelevant， 所以这一项我们就可以忽略了。OK， 好，那前面这一项的话呢，好，我们照我们刚刚定义 model 的方式，它可以写成是。这个样子，对不对？好，所以基本上我们就可以试着去找一个 W， 它去 maximize 这样子的一个式子。OK， 好，那各位呢啊、呃，把这个 sigma 啊带进它的定义，把它展开，然后做一点很简单的运算之后呢，啊，你就可以发现了上面这个式子呢。我们可以再把它写成是这个样子 ，OK， 好，那这个细节的话呢，我们就留给各位当成是作业，好，那自己动手练习一下。那我想各位之前有一个作业是啊、呃，我们要去啊、呃、推导一下这个 sigma 的性质，对不对？好，比如说它啊、呃、这个
微分之后会长的是什么样子了、啊？好，还记不记得那次作业？那那个作业其实跟这一次的这个推导啊，会有一点关系，会派得上用场。好，好，那我们假设这个是对的，好，好，那基本上我们就来看一下，我们要怎么样去解这个 W， 因为我们要做的事情呢，基本上就是找一个 W such that 它 maximize。log likelihood 对不对？那 log likelihood 现在跟这个东西是成正比的嘛，所以我们就找 W 它 maximize 这个项就好。好，那既然要找 W maximize 这个项，那我们可以做一件事情啊，就是我们可以先看看我们可不可以对 W 去求这个 analytic solution， 对不对？好，那标准做法就是我们对它啊，对这个项啊，然后去。啊，对 W 做这个偏尾，对不对？好，然后取 gradient， 然后我们可以把上面这个式子呢，就写成是这个样子，然后我们让它是等于零 ，OK， 好，然后试着去做一项，然后看可不可以解得出 W 出来。好，但是你会发现呢，在这个式子里面呢、啊，其实我们没有办法啊，把 W 写成是一个 close form 的，对不对？原因是因为这个 W 呢，它包在 sigma， 那 sigma 又在这个这个外面的这个 summation 里面，好，所以其实啊，我很难把 W 呢的独立出来，对不对？好，所以其实啊 ，W 是没有办法写成一个 close form 的，好，所以在 logistic regression 里面呢，好，我们啊通常用其他的方法去解，好，那啊最常用的方法就是这个 iterative method。对不对？好，那举个例子来讲啊，比如说啊，我们知道的是，我们还是我们还是可以把这个 log likelihood 的 gradient 写出来嘛，就是后面这个样子嘛，对不对？虽然我没有办法去解，直接 analyze 去解它，不过我可以去 evaluate 这个 gradient， 对不对？好，那在 evaluate 这个 gradient 的时候，那我就可以用 gradient descent 或者是 stochastic gradient descent 去解 W 了嘛。OK， 好，所以我可以用 iterative 的方式。去解这个 logistic regression 里面的这个 W，OK，、okay? 好，那这边我补充一下，就是说啊、呃，那这个用 iterative 方式去解 W， 好，或者是上面我们这边看到，让它取 gradient 是等于零 ，OK， 那这个为什么会 work 呢？好，那原因是因为啊、呃，如果各位仔细看一下这个 log likelihood。那它基本上对 W 而言呢，其实是一个 concave 的 function， 好，各位记得 convex function 对不对？好，就是上凹。那 concave 的话，其实就是下凹的一个 function 啊。不过，不过不管是上凹或是下凹，如果它是 convex 或是 concave 的话，那基本上我们可以知道的，从这个我们过去学的 optimization 的这个这个 method 里面，我们可以知道的是啊、uh, ，convex problem。好，那基本上是比较简单的，对不对？因为它没有 local minimum 的问题，也没有 settle point 的问题。好，所以这个 iterative 的 algorithm 好会 converge。OK， 好，所以啊、呃、，log likelihood 的这个 iterative 的 method 呢，其实我们不需要去担心这个 local minimum 或者是这个 settle point 的问题。好，我们就一直做，那做到 converge 就就解除这个我们要的 W 出来了。好，所以这个就是。Logistic regression.